హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు నమస్కారం చాలా మంది అయితే వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి ఏమైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉంటే చెప్పాలని నన్ను చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారండి అయితే ఈ వీడియోలో వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం అనేది ఎవరెవరికి అర్హులు ఎవరు అనర్హులు అలాగే ఎంపిక లిస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ విధంగా చూసుకోవాలి అర్హతలు ఏంటి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అసలు వాలంటీర్లు చేయవలసినటువంటి పనులు ఏంటి ఈ వీడియోలో టోటల్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే మాట్లాడుకుందామండి ఈ వీడియో పూర్తిగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మొదటిసారి మన ఛానల్ వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సాక్స్ పేపర్లో కనుక చూసినట్లయితే మనకు వైఎస్ఆర్ చేయూత లబ్ధిదారులకు ఇంటింట సర్వే చేయబోతున్నారు సో దానికి సంబంధించి మ్యాటర్ అయితే చూద్దాం వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం లబ్ధిదారుల ఎంపుకు వాలంటీర్ల ద్వారా ఇంటింట సర్వే నిర్వహించాలని పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అయినటువంటి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది ఉత్తర్వ జరిగింది అయితే ఈ పథకానికి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అరవై ఐదు ఏళ్ల లోపు ఉన్న వారే అర్హులుగా గుర్తించుకోవాలి అందులోనూ ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మహిళలకు నాలుగేళ్లలో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అనేది అందజేస్తారు ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి గురువారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిసిన సంగతి తెలిసిందే అయితే తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇప్పటికే పింఛను పొందుతున్న వారు ఈ పథకానికి అనర్హులు పేర్కొన్నారు అయితే గ్రామీణ ప్రాంతంలో నెలకు పదివేలు ఆదాయం ఉండాలి పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే పన్నెండు వేల రూపాయలు ఆదాయం ఉండాలి వారే ఈ పథకానికి అర్హులు అలాగే లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం వాలంటీర్లు ఇంటింట సర్వేలో పదిహేను శాతం అంశాలపై మొబైల్ యాప్లో ఈ విధంగా వివరాలు అయితే సేకరించడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా అర్హుల జాబితాను గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఉంచి వాటిపై గ్రామ సభ నిర్వహించి సోషల్ ఆడిట్ అనేది నిర్వహిస్తారు సో దాంతో పాటుగా అభ్యంతరాలు ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన అనంతరం తుది తప్పి జవాబుదారులని ప్రకటిస్తారు ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా మనకు ముందుగా ఎవరెవరు అర్హులు అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అరవై ఐదు ఏళ్ళ లోపు ఉన్నవారు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ బీసీ వాళ్ళు మాత్రమే అర్హులు సో వీళ్ళకి నాలుగు ఏళ్లకు డెబ్బై ఐదు వేల జమ చేస్తారు అది కూడా వాళ్ళకి నెలకు ఆదాయం అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయితే పదివేలు రావాలి పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే పన్నెండు వేల లోపు అయితే ఉండాలి వీరే అర్హులుగా ప్రకటిస్తారు సో దీంతో పాటుగా వాలంటీర్లు ఏంటంటే ఈ మొబైల్ యాప్లు ఇవన్నీ సర్వే చేసి ఆమోదం చేస్తారు అయితే సార్ మాకు ఈ తుది జాబితా ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే మనకి తుది జాబితా అనేది గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఉంచుతారు ఉంచిన అనంతరం వాటిపై అనేది సోషల్ ఆడిట్ అనేది నిర్వహిస్తారనమాట సో కంప్లీట్ వివరాలు అనేవి సేకరిస్తారు సో దాంతోపాటుగా అభ్యంతరాలు కానీ ఫిర్యాదులు కానీ స్వీకరించిన అనంతరం తుది జాబితాను లబ్ధిదారుల జాబితా అనేది గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి లిస్ట్ అనేది గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఉంటుంది అర్హులు అనేది పది నుంచి సారీ నలభై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళ లోపు ఉండాలి సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అని ఇవన్నీ తెలుసుకోండి సో తప్పకుండా ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి ఎవరు అర్హులు ఎవరు అనుహులు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియో మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ డైలీ ఫాలో అయిన ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒ